Góði gestir, verið velkomin á þennan upphafsviðburð við stemmtar ártöks saminu þjóðana. Ég heiti Haldara Björk Bergþórsdóttir og með mér hérna í dag er Pétur Haldarsson og við á samt fríðuförinneiti sérfræðinga sáum um skipulagningu þessa viðburðar sem Pétur ætlar aðeins að segja okkur frá. Já, takk og bara svona rétt til að segja okkur frá aðdraganda þessa viðburðar þá eins og gengur og gerist þá vorum við haldur rosalega mikið að hugsa um áratug endurnættar viðskerfa og því getur náttúrulega farið líka inn á endurnættviðskerfa.is sem er mér skilst að sé mjög spennandi síða og við erum bæði í stjórn landvendar þannig að við í rauninni ákvæðum að fara að tala við svona helstu aðeila sem tengjast eða haga aðeila sem tengjast vistemt á Íslandi og þetta var smá fundaröð og kannski aðeins meira heldur en við gerum okkur grinn fyrir í upphafi en í kjölfarið vorum við síðan komið með í rauninni lista af tengiliðum varðandi bara almennt samstarf í gegnum allan áratugin og svo til dæmis hefur þá út frá þeim grundvelli orðið til þessi viðburður í dag og bara til að nefna aðelna sem eru formlega sem sagt hérna aðelar að þessum skipulöðu þennan viðburð það er hérna náttúrulega landvend fuglavernd, landgræðslan landgræðslu skóli saminuðu þjóðana líffræðifélag Ísland náttúrufræðistofnun náttúruminnasafn Ísland samtök líffræðikennara, skóraktin stofnun saminda fróða við hánskóla Ísland, ungir umhverfisunar og allendisjóður og fleiri þannig að það er búið að vera rosalega spennandi og bara mjög ánægjulegt hvað hefur tekist vel að vinna þetta svona saman og við kannski bara bjóðum það núna fundastjóran velkominn, Rannu Mengstóðir. Takk fyrir þetta og velkominn á þennan merkilega viðburð. Þetta er algjörlega söguleg stund í mínum huga. En ég heiti Rannu Magnusdóttir og ég er sérfræðingur hjá Landvend og þar er ég að stýra verkefni sem heitir Vistengt með skólum og ég hef gert það með í góðum félagskap síðan 2013 og þar er ég að vinna með ungmennum bæði í grunnskólum og framhaldskólum sem eru hluti af grennfónaverkefninu eða skólum að grennig grein og þar höfum við verið að fara í feldið út á vettvang og stunda svona vistemtar rannsóknir og vistemtar mælingar og þannig að þetta er alveg sérstaklega gleðilegur viðburði fyrir mig að vera að taka þátt í Þetta er ekki bara eitt viðburður þetta er bara byrjunin bara býður róleg, þetta er bara algjörlega byrjunin og er þessi áratugur að hefjast og næstu tíu árin ætlum við sko ekki að standa og gera ekki neitt, við ætlum að gera fullt og við ætlum að gera það saman og við ætlum að gera bara eins og krakkarnir segja við ætlum bara að breyta heiminum, það er bara ekkit við erum ekkit með minna markmið um það og til þess að hefja þetta þennan flotta áratug þá ætla ég að bjóða velkomin okkar hæstvirta umhverfis og undir á þeirra Guð með dinga, Guð Blandsson, til að taka segja nokkur orðið í bóndi. Takk. Já, sæl og blessu öll sem öll, gaman að vera með ykkur hér í dag og takk kærlega fyrir að bjóða mér. Gaman að heyra hana rannvegu nefna þetta verkefni sem hún nefndi sem hún er búin að stýra styrkri hendi frá 2013. Ég var svo heppin að fá að taka þátt í því í upphafi með rannvegu og fleirum. Þannig að Það er liggja víða ræturnar. En mig langar að leggja svolítið út frá þessum orðum rannvegar um að það er að byrja nýr áratugur sem að saminu þjóðirnar hafa ákveðið að tílenka endurheimt eða vistheimt. Og tala líka svolítið út frá þessum orðum að við erum rétt að byrja á þessu tíu ára ef að kalla áhlaupi en við byggjum líka á grunni sem að lagður hefur verið síðastliðin 120-50 ár eitthvað slíkt hér á Íslandi og það kannski gefur okkur Íslandingum ákveðna sérstöðu fyrstu landgræðslu lögin árið 1907 aðgerðir hafa verið stundaðar af ríki og fleirum alla tíð síðan og mér langar að nefna nokkrar vörður á leiðinni núna nýlega mér langar að nefna ný landgræðslu og skóræktarlög sem að voru samfekt 2018 og 19 þar sem að áhersla á vistemt og vernd vistkerfa var sett í farabrott í markmiðum þeirra laga 
og dregið sérstaklega fram og þá leiðir til þess að ná því fram. Það ber að setja tíu ára áætlanir um bæði landgræðslu og skórækt núna og inn í þeirri áætlanagerð gefst okkur einstakt tækifæri að því þeir eru nú einmitt til tíu ára til þess að hefja stór sókn í því sem að rannveg nefndi hér áðan sem næstu tíu ár. Þannig að það er mjög ánægjulegt, inn í landgræðslulögunum er líka kveðið á um að nýting ber að vera sjálfbær, landnýting ber að vera sjálfbær. Og við erum að vinna núna landgræðslan og síðan kemur það inn í ráðuneyti, dröga því með hvaða móti þetta verður útfært. Við eigum gríðarlega mikið verkefni óunnið á Íslandi þegar það kemur að þessum málum. Það hefur líka mikið verið unnið hingað til, en kannski stærsta viðfangsefnið er að ná utan um landnýtingar þáttinn sjálfan. Það er að segja, með hvaða hætti erum við að nýta þessa auðlind og þar þurfum við að stíga miklu stærri skref heldur um við höfum gert á undarförnum árum og áratugum. Mér langar að nefna rétt hér í lokin því ég held ég hafi átt að fá fimm mínútur og ég er ekki á klukkunni en mér er farið að líða eins og þetta séu svona þrjár til fjórar að ég ber þá von í brjósti að Það er áherslur sem að ég hef lagt í mínu starfi á endurheimt muni skila sér núna á næstu árum. Og þar vil ég nefna sérstaklega tvöföldun aðgerða í landgræðslu, tíföldun aðgerða ríkisins í endurheimt vollendis og sama sömu leiðis aðgerðir í skórækt. Og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli, það er áherslur sem að lagðar voru af mér og mínu ráðuneyti í samstarfi við aðra í ríkistjórninni árið 2019 þar sem við erum að horfa til landnýtingar í þáu loftslagsmála þar erum við að horfa til hvaða viðmið að við eigum að horfa til þegar við ráðumst í þessar aðgerðir og lokum langum við bara að segja þetta við höfum núna í eitt og hálft ár verið að vinna því í ráðuneytinu að geta tekið þátt í hinni alþjóðlegu áskorun bonnáskorunni sem að fjallar um endurheimt skóar vistkerfa, skóar landslags og það er verkefni sem að ég vonast til að mér auðnist að íta úr vör áður en að kjörtímabilinu líkur, vonandi í haust sem að landgræðslan og skóraktin hafa verið að vinna að í sameningu þar sem að Ísland setur sér markmið um hversu á hversu stórum hluta landsins við ætlum að vera að vinna á árið 2030. Þannig að verkefnin eru ótal mörg og mér þykir mjög leiðinlegt að verða að fara beintnir í þing en það er pingu bissi þar akkurat núna á loka metrunum og hefði svo gjarnan vilja fá að vera hérna með ykkur og njóta þess að fá að hlusta á okkar sérfróðasta fólk um þessi málefni en það verður að býða betri tíma, kannski næja í upptökuna og verða að fá að segja mér finnst algjörlega frábært að við séum að tala á táknmáli hér í dag líka. Þetta er virkilega til fyrirmyndar. Þakk ykkur öllum kærlega fyrir og nú geri ég eins og mér fannst alltaf svo hallarislegt áður en ég fór í pólitík að ráð þegar hann kemur inn og hleypur út strakt aftur. En verið þið sæl. Já, við þakkum ráð þegar kærlega fyrir þessi orð. Næsta dagskrá eru hugleðingur um hvað er vistheimt. Vistheimt er það sama á endrund vistkerfa, ég getur notað þessi orð og smjattað hann svolítið á því, þetta er orð sem við ætlum að nota næstu tíu árin. Og Ása Aradóttir, Ása Ella Aradóttir og hjá Landbúnaháskóli Íslands og Kristín Svafastóttir hjá Landgræðslunni ætla að fræða okkur svolítið um þetta málefni sem við ætlum að fjalla um næstu tíu árin. Gerið svo vel. Kæra þakkir og góðan daginn. Nú erum við sérst að byrja á áratug vistheimtar. Hann er að hefjast formlega um allan heim. En Ása, hvers vegna þurfum við vistheimt? Jú, Kristín. Þetta er svona leiklæst. Sko, vistkerfi jarðar eru undirstaða allarar okkar tilveru. Hvort sem það er fæða, vatn, trefjar eða svo andlega næring sem að náttúrun veitir okkur. Maðurinn hefur hins vegar gengið svo á þessi gæði að það dugar ekki bara að venda það sem er eftir, 
Við þurfum að tryggja framtíðar kynslóðum áframhaldandi aðgang að gjöfulum viskjörfum í góðu ástandi og leiðin til þess er að endurhenta viskjörfi, vistheimt. En vistheimt er ferli sem stuðlar að endurreist vistkjörfa er hafa skemst eða eðilagst. Þetta ferli snýst í rauninu um að hjálpa náttúrunni að hjálpa sér sjálf. Það má segja að vistheimtar aðgerði stuðlir að bata hérna að bata viskjörfa á svipaðan hátt svona þessi ferli, þessi innri viskjörfi, innri ferli svipað og lækningsaðgerðir aðferðir stuðla að bata sjúklinga en á endanum er það ferlarnir innan viskjörfinsi sem leiða til batans og hann getur tekið í langa tíma mjög langa tíma og við þurfum að hugsa í áratugum og jafnvel enn lengri tíma Alveg eins og það tekur okkur tíma að gróa til dæmis eftir beinbrot. Nú, vistheimt er æði fjölbreytt og best að útskýra með nokkrum dæmum. Hún snýst til dæmis um að móka ofan í skurði til að endurhenta vótlendi og þar með draga úr losun gróðrúsa loftheimunda og endurhenta búsvæði fyrir fjölbreytta lífurur eins og til dæmis fugla. Og það er hægt að gera þetta mjög víða. Vistheimt snýst líka um að kynna aftur til sögunar tegundir sem hafa horfið á ákveðnir svæðum og skapa skiliri fyrir þær að breyðast út. Og að byggja sandvarnagarða og sá melgræsi til að stöðva sandfók. Þegar búið er að hemja sandin skapast jú skiliri fyrir ferli í átta fjölbreytum gróðri eins og til dæmi smólendi, kjarlendi og jafnvel vótlendi. Nú, einn ángi vistheimtar snýra því að draga að draga eins og kostur er úr umhverfisáhrifu mannvirkjagerðar og annar að umsvifa okkar mannana. Til dæmis með því að græða upp aflagða vegslóða og endurhemta staðagróður í vegfláum og námum. Og í því sambandi má líka minnast á aðgerðir til sem styrkja eða endurhemta náttúrulegu búsvæði í þjöppili svo sem, eins og við munum sjá hér í dag, endurheimt vasmýrarinnar. Nú, vistheimt snýst ekki um það að búa til vistkerfi, heldur að hjálpa náttúrunni að hjálpa sér sjálfri. Við viljum leggja sérstaka áhæslu á þetta. Við heyrum við endurtökum þetta aftur og aftur, sko, þannig að Skilabúin komist alla leið, þó að margar vistheimtar aðgerðir séu á flestra færi, byggja þær engu að síður á vísitalegri þekkingu. Þar á meðal á sérstakri fræðigrein, svo kallaðri vistheimtar fræðum, sem er þó ekki nema rúmla 30 ára gömul en hefur þróast upp úr vistfræðinni. Og hún hefur unnið sér mikilvæga sess við að móta lausnir á mörgum af þessum stóru umhverfisvandamálum samtímans. Vistheim getur nefnilega verið líkil þáttur í að snúa við eyðingu og hnignum vistkerfa og stuðla þannig að vend og endurheimt líffræðilega fjölbreytni ásamt því að vinna gegn loftlagsbreytingum með því að komi veg fyrir að losun og einnig að binda kolefni bæði jarðvegi og gróðri. Og við teljum því að áratugur vistheimtar sé bæði tímabær og afar nauðsilegur. Takk fyrir. Takk. Takk kærlega fyrir þetta. Mjög mikilvæg skilabóð. Þetta er eiginlega að við setjum tónin með þeirra fyrsta erindi. Þetta var í raunni nöðsynd að fá þess tölli til að byrja þetta. Þetta er alveg mjög mikilvægt. En hverjum finnst ekki gaman að fara í Þórsmörk? Er einhver sem hefur ekki farið í Þórsmörk? Ef svo er, ef þeir hafa ekki farið, þá verði að fara. Og þið kannski trúið því ekki, en Þórsmörkin var ekki alltaf svona. Eða hún var enda svona, en ömmur okkur og afar og fleiri, það fólk það upplifði hann að kannski ekki alveg svona þar hefur farið fram alveg gríðalegt starf og hann hreinn óskarsson frá skóreittinni ætlar að segja okkur allt um Þórsmörkin á endurheimt viskerfið sér svar
Komið þess ál. Takk fyrir að fá að koma hérna og segja aðeins frá Þórsmörk. Ég, þetta tengist mér svona persónlega. Ég er náttúrulega unnið hjá skóraættinni og mér í Þórsmörkinni mörg ár og, og svo var það langafi. Hann var einn af þeim sem að skrifaði undir samning um að friða Þórsmörk. Þannig að þetta er nátengt. En Þórsmörkin var orðin, já, já, náttúrulega Þórsmörkin var skóar og skóar klætt eins og nafnið gefur til kynna mörk og þarna var öldum saman náttúrulega búskapur til að byrja með svo var öldum saman verið að nýta skóginn og beitan og síðan var ástandi orðið þannig að, að það var eiginlega engin skóur eftir um átjánhundruð og fóru menn að friðan stjórna beit stjórna, eða stjórna aðalega kannski grísjun skóana og síðan þetta voru svona um 200 hektarar eftir að lágu kjarri mikil jarðvegseyðing mold og rofabörð bændurnir voru skóaverðir það voru sett lög hann 1894 sem að umhverfis á þeirra myndist ekki á áðan en þá fengu sýslumenn leifu til þess að skipa skóaverði og svo 1907 voru sett þessi fyrstu skóraktalög um, síðan gerðist það að bændurnir ákváðu eftir eldgós 1918 að afsala beitarjættinu til skóraktalina sem er mjög merkilegt fyrirbæri og hefur líklega hvergi annars staðar verið gert á landinu að menn hafi afsalað sér beitarjætti sem er svona eitt af því heilagasta sem að því vitið um hjá, hjá bændum en þetta var gert þannig að var kirkjan og bændurnir afsaluðu beitarjættinum þá var farið að vernda skóginn og reist að girðingar og kjarrið girt af og mikil smölun í marga áratugi byrjaði því að laga og reyna að laga rofabörðin með því að setja hrís Se, seinna, já, það var náttúrulega grísjun þetta var nýting skóa, þetta snýrist um að vernda skóginn til að nýtan til að byrja með en beitafriðunum gekk ekkit vel vissulega jókst byrkið aðeins en, en útbreiðslan var ekki mikil síðan var samstarf við landgræðslun og þarna upp úr 1970 þeir fóru að fljúga með ábörðum svæðin og þeir fóru að taka þátt í, í hérna samstarfum með rauðakrossunum að græðu moldir með skóraktinni og svo gerðist merkilegur hlutu 1990 og þá var friðaður afréttur og friðaður afréttinir í kring fyrir beit og þá hætti þetta fé sem hafði verið að leiti gegnum alla gyrðingarna svona nokkra áratugi þarna undan að koma og þá fór líka hlýna svolítið og jókst frægmyndun þannig að það var sprenging í útbreiðslu byrgisins og var búið undirbú á jarðveginn Þannig að í dag er Þórsmörk skógur að miklu leiti, byrki skógur, 1400 hektarar um það byrg sem var telst til skóa og svo eru stök tré mikið víðar, þetta eru hærri og, og þéttari lundir, þetta eru voru þarna áður, þetta eru svæði sem þóla áföll, þau þóla náttúrulega vass og vindrof mikið betur og líka öskufall og svo er þetta orðið yndislegt út í vistasvæði og ég ætla að sýna ykkur hérna nokkrar myndir svona því að myndir segja meira en mörg orð akkurat í þessu tilfelli þessi myndir frá 1953 og þessi frá 2018 þetta er valanhjúkur, Þórsmörk og þessi myndir gömlu tók hann Einarþón Guðjónsson heitin ég fekk að nota þær og fór á sömu staði 2018 þannig var reyndar hável aðeins og undan breti sem að tók myndir á Íslandi þannig að steinbóginni í stóraðenda sama, sami staður 67, þannig að sjáðu hvernig byrgi hefur breyðst út við þessa fyrstu friðun og nú þurfum við eiginlega að fara að saga svo að sjáðist í steinbóin síðan erum við með mynd hér sem sýnir svona alveg nótskur rofabarð alveg ekta rofabarð, þetta er líka í stóraðenda og þarna var byrjað að græða upp og þarna var og svo margir aðila sem að komið að uppgræðslunni gegnum tíðina það er ekki bara að langræðslan skóraðt inn og, og, og ferðafélög inn heldur eru það líka eng aðila sem að hafa komið þarna inn og bara unnið alveg heljar starf Litla enda Jón held ég að byrja ábyrða þessu þannig var grætt upp rófabarðið svo bara skóur þarna í dag gönguleiði leikur þarna upp eða þekki þetta upp á stangarháls þetta eru foldirna fyrir ofan húsatal þarna fyrir neðan valanhúk svona var þetta þegar ég var að þvælast þarna 15 20 ára gamall í dag þá var þetta allt upp gróið meir og minna komið skóur þarna það sem voru bara moldir fyrir nokkrum áratum 
Þarna var rauði krossinn langræslun og skóraktin með mikið starf sjálfbóðaleiðar mörg ár. Og þetta er nú það sem að útefist tæmdi rótræðirnar til að byrja með út á örnum. Svo það sem hún bara sagt, mikill ábyrður í því og þá fór að gróa upp mölin og þá fór byrkja að sásir í þetta. En þeir eru vissulega búin að fá sér rótræðir fyrir mörgum áratugum, svo það sem líka sagt. En þetta er einfaldlega myndin sem blasir við víða. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir og velkomin í Þórsmörg sem oftast. Takk fyrir, þetta er þörf áminninga að fara þarna, ég fór ekki í síðasta sumar og ég bara er, ég eiða í skinnuna að koma hann aftur í sumar. Sérstaklega þegar maður búin að heyra þetta, þetta er náttúrulega alveg stórmerkilegt sem að held að kannski fæstir hafi við kannski átta sig á. Næst allir við að heyra um vistheimt á mannamáli, að því nú erum við náttúrulega fullt af ykkur um vísindafólki og ég þar á meðal sem erum að blaðra alls konar hluti um alls konar vísindilega hluti og en við þurfum ekkert þannig að setja á mannamál. Það er eiginlega bara líki latriði til þess að við getum öll tekið þátt í þessu. Þetta er ekki engamál vísindafólks, náttúran og náttúruvend og vísindi er ekki engamál okkar. Þannig að við fengum hann Sverri Nordal, rithöfund. Fyrir ekki, fyrir ekki, fyrir ekki, guð minn góður, við fengum hann, ég ætla að byrja upp á nýtt, þannig að sé kannski þetta klippita. Við fengum hann Sverri Nordland til að koma til okkar, rithöfund. Og hann skrifaði bókina Stríð og klíður, ég held að við fáum kannski einhverja nasa, eitthvað nasa þegar var því hvernig, hvernig sú borg, hvað er að gerist í þeirri bók. Gerum svo vel. En hérna, Þórsmörg er líka yndislega á veturna, sko, ég fer þannig mikið á veturna. En núna er sem sagt, núna er þessi ástími, það sem að ég byrjar að hjóla aftur og það gerist þegar ég er að fara um borgina og gís allt inn upp einhver svona ótrúlega ljúf lykt, maður er einhver starf á milli bílana og svona svo kemur einhver lykt og hausin á mér bara svona að vera svona einhver heðríkinni í kollinum á mér og þetta er lykt að nýslegnum grasi og það er bara það besta sem ég veit og ég var sem sagt að ganga á hann með litla sýni mínum og við löpum mikið í öskjuhlíð og við vorum að hjá háskóla inn um í Reykjavík og þá kemur þessi lykt og hann líka einhvern veginn, hann hengur í svona poka, kengur og poka framan á mér og hann allir lipna við og svo kemur kanina hlaupandi við bílastæði og svona jeppi á eftir svona fór sér svona hægt, passa upp á kanninuna og þarna, ég fer svo mikið í þetta svæði Öskjuhlíð og ég veit að þetta er náttúrulega ekki, sennilega er þetta ekki vist hengt þar svæði, ég veit ekki hvernig Öskjuhlíðin leit út en þegar af og amma var alast upp þá þá voru þetta bara einhverju melar og klungur og núna er þetta inn í miðri borg bara eitthvað yndislegasta svæði sem ég veit og það er annað, það gerist eiginlega alltaf því ferðarnar labba eins og bara í dag, ég var með litla strákið minn framanum mér og við mættum tveimur kúanum og þær spjölluðu aðeins við okkur og svo fórum við einhver tring og við mættum þeim aftur og við fórum aftur að tala saman og það er einhvern veginn svona sem ég skynja svona náttúrusvæði svo mikið það er einhvern veginn fólk slappar af og bara byrjar að tala saman og breytist í manneskjur og er eitthvað svo tilgerðarlaust og það náttúran er svo mikið þetta fyrir mér og þess vegna er ég svo mikið að vona að við í framtíðinni byggjum upp grænari borgir þórsmörg, heiðmörg er yndislið svæði en af hverju geta borginnar okkar ekki líkst þeim meira og hérna og þannig ég er meira svona alltaf í þessum svona aðtugunum á heiminum í kringum mig, ég útskýra hann ekki eins og vísindamaður en það var annars ég tók eftir því að það var að lappa til baka þarna valsvöllurinn er þarna þess ég leikum við mikið Þar er líka mikið að nýslegnu grasi og á vellinum hann var ekkert fólk en það voru tveir fuglar búin að stilla sér upp á einum vellinum og það er þarna ég held að það verið tjaldur og svartröstur og þeir stóðu svona í hvorum markin einhvern veginn og horfðist í augu við sá ekki hvort það var þarna bolti en við búum í borg sem er full af svona furðum og undrum og þanga sæki ég virkilega bara mína svona lífskleði og pásu frá öllu þessi stressi sem svona einhvern veginn plagar okkur oft dagstæðlega og hérna ég lendi sem sagt í því og nefndi hérna bókinu mína stríð og klið sem ég er með í vasanum sem sem sagt kom út nýlega ég lendi í því fyrir nokkrum árum að ég fylltist einhverju svona einhverju svona algeri bölsýni bara og ég bjóð þá í New York sem er nú ekkert rosalega græn borg og mér leið eins og svona helsta markmið Sko, raunin minnar æfi, ég fættist 86 og á síðustu 30-40 árum hefur náttúrulega eins og þið vitið orðið mikil hnignun bara í náttúrunni á heimsvísu og mér leið eins og þetta væri svona helsta projekt mannkins 
að má út vistkerfin smátt og smátt frekar en að venda þau hvað þá styrkja þau og eins og fleiri þá bara fylgist ég einhverju svona einhverju, ég vil ekki kalla það þunglindi ég er nú frekar svona glaðværa upplægi en ég fann bjóð til orðið tegundarskömm og þarna ég einhvern veginn sá ekkert lengur beint svona mikið til að hillast af í því sem við mangin og erum að þá eitthvað fyrir hendur sem er svo sem ekkert vola góðu staðið til að vera og sérstaklega ekki fyrir einhvern sem segir sögur og þykir vænt um fólk en til að vinna með útúrðissu þá fór ég að sem sagt hugsa um sko við manginið það sem enginur okkur er að við breytum einhverju okkar alveg með stórtækum ótrúlegum hætti dýrin gera þetta náttúrulega líka en við breytum öllu og þessar breytingar á orðið svo hratt á síðustu hundra árum, síðustu fimmtíu árum hefur heimurinn bara gjörbreyst og yfirleitt ekki til svona góðsvegar eins og við sjáum við myndunum hann þannig ég fór að hugsa þetta líka til að mér stóft skotti stíga frá hlutunum og ég fór að hugsa um það sem á ennsku kalla deep time sem við þekkir náttúrulega og ég þýði svo sem bara sem djúp tíma sem er í rauninni sko við hugsum í mínútum og klukkustundum og erum stressuð og erum að flýta ykkur á eitt stað og annan stað en ef við hugsum um jörðina og fjarlæð djúp tíma þá sjáum við að hún er öll á hreyfingu steinar eru á hreyfingu allt skóar koma og fara og flekar færast til og þá átta með sig á því hvað jörðin er lifandi hún er bara eins og ein lífvera og þarna og þar með átta ég mig líka á því að við getum breytt hlutunum sko og þetta er náttúrulega ótrúlega spennandi verkefni ég tek eftir því bara að fólk í kringum og yngra fólki það er einhver svona kraftur í fólki í dag sem er nýr þetta er svona spennandi áskorun verkefni sem er bæði yfirþyrmandi en líka vissa náttúrulega upplýfkandi það er spennandi að hafa eitthvað að gera sem skiptir svona miklu máli og ímyndið eitthvað til dæmis ef við hefðum ákveðið sem er kannski hlægilegt að ímynda sér þegar við þekkjum söguna að helst mannkins 20. öld hefði verið að vinna í þáu lífsins sko, þú veist ok, heimstyrjaldir og útrýming og allt þetta en við erum við stjórnvölin, við höfum einhvers konar, ég veit ekki hvort við erum frjálsan vilja ekki en við mótum heiminn okkar ég myndi ykkur í 21. öldin við myndum bara sprengja byrt skólastofurnar, hleypa fólki út kynna það fyrir heiminum náttúrunni ekki bara döðum rómanskum keisurum og sjá hvernig Hvert við komist, ef við hugsum þannig, og ég held að við Íslendingar séum á frábærum stað til að vera fyrirmynd þar. Ég meina, 40 eitthvað prósent af óbyðum Evrópu eru hér, þú veist, þannig að við eigum að vera fyrirmynd. Tíminn er búin, takk. Takk hjálega fyrir þetta, Sverir. Nú er svona formlæri dagskrá hér inn í salnum kannski að líka en ef það er einhverja spurningar þá má varpa þeim núna til bara út í almættið eða til fyrir þess að hana en það er einhverja vangaveltur veit ekki allir hvað vist hindi núna eða endurindist kerfa því kannski vissið að flest þið komið en núna vonandi vitið þið meira kannski fæ Haldóri og Pétur þar að koma henni til mig líka ef það er einhverja spurningar til þeirra til skipulags já, gerum svo vel Ég ætla að endurtaka spurninguna, hann Árni spyr hérna hvort að við vitum hversu stórt skóarsvæði Þórsmörg var í raunni fyrir þá landnám og kannski fæ ég hinn til að svara því. Ég er bara ekki hugmyndu það. En ég get nú sagt samt að hann hefur verið miklu stærnarnir í dag vegna þess að jöklarnir voru miklu minni. Þannig að hann hefur örglega verið skóur langt, það sem er nú er Myrdalsjökull, inn alla dali og væntanlega upp í 400-500 metra hæð, eins og hann er í dag að breyðast, við sjáum það breytingin er sú líka, skóurinn hækkar í landinu 550 metra hæð er ekkert vandamál fyrir Birki í dag, það með frá þannig að hálendi Ísland ef það hlýnar um þess að einu gráðu sem að menn tala um, ég hafði meira að þá er bara sprengisandur í rauninni ágætis skilurði fyrir Birki Já Já, það er spurt hversu mikil áhrif maðurinn hefur haft á hvað skóurinn minkaði. Það er í raunni sama sorgarsagan á Þórsmörg og allstæðar annarstæðar á landinu að skóunum var eitt á fyrstu öldum 
bæði markvist og svo bara með beit seinna mér en sagan og þórsmerkur öðruvísi vegna þess að þar lagðist búskapur af um 1300 og samkvæmt rannsóknu sem ég lesið frá dögmór og félagar þá hefur skóurinn breyðst út samkvæmt þeir tókur sem þetta jarðvegsnið og skoðuðu hvað gerðist og það virðist að það breyðst út skóurinn eftir að búskapur hætti árið 1300 á þórsmerkursvæðinu þannig sé að bæjarnir sjálfir lögðu snuður en svo var aftur móti landið nýtt seinna mér og sérstaklega þegar allir skóar umhverfis voru búnir að þá var verulega farið að ganga á skóana þarna innfrá Já, takk fyrir þetta það er ein spurningi við bóti er, svo sal Hvað er þetta? Dropi, já Hérna, já, ég vil bara að þakka kærlega fyrir öll erindi þegar það er mjög áhugaverð og ég hef lært mikið. Mér langar til þess að spyrja í sambandi við skóana. Hér hefur við nefnd Birki en við höfum plantað og sett margar aðrar tegundir. Mér skilst að Birki sé íslinst en svo eru aðra sem að sem að æða um er eitthvað að sagt að er einhver skoðun á þessu hvað er betra en annað eða af hverju hínar tegundunar hafa verið svo settar svona markvist á ákveðinn svæði Já, takk fyrir þetta það er spurt um, ég þarf kannski gent að taka spurninguna fyrst að það er svona, kannski fæ ég á sig og Kristín til að koma og svara eða hvernig, það eru marga skoðanir við getum alveg orðað að þannig og það er ekkert allir sammála um tegundir en Ég kannski fæ ykkur til þess að svara þessu. Kannski bara örstutt, sko, það að gróðu setja tré er ekki endilega endurheimt. Við getum gróðu setja tré í umsum tilgangi og við erum að rækta skó til margvíslega að nota, en að því að búið að tala svo mikið um birki, sko, birki skóarnir eru skóarnir okkar, það eru þeir skóar sem við berum ábyrð á og voru hér fyrir, þannig að ef við erum að tala um endurheimt, þá erum við að tala endurheimt skóa, þá erum við að tala um endurheimt birki skóa hér á landi. Viltu bæta einhverju? Nei, hún í rauninni er búin að segja sem segja þarf, þegar við erum að tala um þetta í þessu samhengi, það er að segja endurheimt skóa, þá er það birki skóarnir, því að það eru einu náttúrulegu skóarnir eftir ísöld það er að segja sem er svona það við munar það er eðlilegt að miða ekki lengra aftur en það en það svo er skórækt það er að segja rækta með margvíslegum markmiðum eins og til dæmis við að skórækt annað þýlegt það er ræktun sem að bara myndi þá ekki flokkast ekki undir endurreynd þannig að það er bara annar handleggur þannig að önnur landnýting já það er önnur landnýting þannig að við erum bara hér erum að tala um endurreyndina Og þá er það byrki skoðanir. Já, annars konar vistkerfið, það er margar vistkerfið aðrar heldur en byrki skoðar. Já, akkurat. Eru einhverja fleiri spurningar eða ábendingar? Að því við ætlum að fara út og skoða varsmýrina. Þannig að ef það eru, ég sé engar hendur á lofti, en það er pláss fyrir kannski eina stutta ef það er, já, gerðu svo vel hlýnur. Segja stuttlega að hérna við erum með það er mjög metnaðfullt prógram hluti af gró áallinu eða sem sagt langarslöskóli tengt UNESCO saminni þjóðunum hluti af þessum fjórum þetta er innan þróna eða þróna aðstar Íslands það er fiski sem sagt fiskveðaskólin það er jarðheita það er jafnleitskólin og síðan vistindar eða langarslöskólin Þar sem að Ísland er sem sagt bæra að fólk víða að úr mjög mörgu löndum og við koma hér í sex mánuði og þetta er engum landbúnarháskunum langarslan sem að sinna þessu og þannig að við höfum mikið fram að færa, það er mikil uppsöfnuð reynsla en við lærum líka mjög mikið frá þessu fólki þegar það kemur því það eru svo margvíslega sjónumið og margvíslega reynsla. Þetta er bara aðeins minna á þetta prógram að að litla Ísland er býr yfir talsverði reynslu þessu sviði að því við erum búin að vera svo lengi að eiga við við jarðvessrög og eðingu skóa og ímissa við skerfa og búin að berjast við þetta lengi þannig að já, bara aðeins koma þessu út að það er ekki allir sem vita þetta 
svo líka eru bara aðstæður erlendi svo oft sambærlegar Íslandi. Já, þetta er sko, á sér sem við ómikið við, þetta, þá, maður hugsa hvað, hvað er við samilegt við í Afríku en þetta er það sama, það er veskinn hrynja út af einhverjum þáttum sem, að, sem að eru, og það eru vissi þröskulda sem þarf að yfirstíga það er það sem að við köllum að hjálpa nóttarinni aftur í gang, það er vissi þröskulda þetta fer ofta tíðum út af óblíðum aðstæðum eins og hér ekki að sjálft þá þarf að yfirstíngur að þröskulda og þá getur síðan nátturan verið að tykka sjálfum sér Akkurat, þetta eru kannski bara fín lokaorð hérna inn í salnum ég ætla að þakka fyrir túlk, túlkuna á takmáli og eh, við ætlum að koma okkur út við ætlum að skoða vassmýrina, þetta er, ein, þetta er einstakt að einmei hérna í Reykjökuborg eh, við ætlum að fá hann Ingibjörgu Svörlu Jónsdóttur, prófessor við Háskóli Íslands til að leiði segja ásamt hlýni óskasinni sem áttu lokaorð inn hann er dósendi hann Landbúna Háskóla Íslands Landbúna Háskóla Íslands við ætlum að líka fá hann Þórról Jónsson frá Reykjökuborg, hann er deildastjóri náttúra og garða, er það ekki rétt? Já og hjá umhverfis og skipulega sviði Reykjökuborgar. Og við ætlum að fá þessa flottu leiðsögumenn hérna út í vassmýrina, þannig að við skulum bara fara í úlpur og kannski smá rókuti. <laughs> en við látum það ekki á okkur fá, við hérna bara klæðum okkur eins og endurnar, situm á okkur hérnar. <laughs> þannig að ég þakka bara kærlega fyrir komuna og bara hlakka til að vinna þetta með okkur næsta, næsta ára tíin.